Hi guys, good morning all. Hello. Hello. Good morning. Hmm. I am Okay. Fine. Record all the chess. I record all the record all the chess and record chess only. Okay. Manamu Mikai Gutunu Raman knowledge management shop Kuntunaman knowledge management. Oxari previous concepts at Vaches Kunama Kumar instant definition Japtawa. Instant is nothing but unplanned interaction in IT service, quality of reduction in an IT service, or failure of CA that hasn't. Uh, hasn't attacked an IT service. Okay, give the same definition, Malimir Jatara. Incident is an unplanned interruption of IT service, quality of reduction of IT service, or failure of configuration item does not that has not affected an IT service. Okay. Okay, chavar lo chhodam definition sir. Next to manamu previous ka discuss is the knowledge management. Okay na. Guys, this Saturday, Sunday, Malli works are revision just an end can talk Malli in between seven days to gap or something like that. Okay, na ideas and models are new or complete or that two days long. Malli works are Saturday, Sunday, or revision just an. Okay, na further ka mara mo service and administration development lo ko more than. Okay, children guys, knowledge management. Knowledge management ani the end kaya ante. Mana mo. For example, instance to the other to normal problems regarding this. Uh, instance to any problems, any result to set up brain this normal resolution notes and a resolution notes, any closer notes, any last normal and a monarchy as look rather problem with us. We should allow to me as we should allow in the coach in the manam dani, allow find out chess amo, allow result to chess amo. Even ni hoda steps ras in the moda. Even ni rasi manam gini ka knowledge knowledge management log gini ka store chest kunano kundi knowledge articles rukum lo store chest kun time out then to further ga same issue gini ka was the manaki articles and every help out the end matter. Children for example Shivana personal nadu edo for example hardware failure and chapes of issue made or chest nadu chase ad motam need ga issue din wala watch in the Applied it, then it is all shared and key steps and chapters of a manchia resolution notes or as a study instant law. Can a Malli Oka ten days are not the same instant rise in the same instant rise in a pretty way to me. Malli a ticket a ticket a day than it is all chance of city. Auna Kaga Avani Kuda, Le Kunda, the knowledge articles from on a store chase Avan Kundi at and that's the resolution notes than it is on the Knowledge incident. Um, Athan Ras in the Motamunka and knowledge at the store in a chest day. Emo Kunta further ga a ticket mali very technical support person can assign our Kunda. For example, hardware failure under none. Hardware. Churandi, Manaki, a pray the knowledge article Motam publish Avadamo Motamanta Ipotano, a pretty cross the children such chess continue hard, hard than a key or thirty emana, nine knowledge articles and children one, two, three, four, five knowledge articles only. 
వీటిల్లో దానికి రిజల్యూషన్ నోట్స్ అంతా ఉంటుంది కాబట్టి సర్వీస్ డెస్క్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు రిజాల్వ్ చేసేస్తారు ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అయ్యి వాళ్ళు ట్రై చేస్తారు మంచిగా వర్క్ అయింది అనుకోండి ఈ టికెట్ టెక్నికల్ స్టాఫ్ కు వెళ్ళదు మళ్ళీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శివ అనే పర్సన్ ఈ టికెట్ మీద ప్రీవియస్ గా వర్క్ చేశాడు మళ్ళీ అతనికి వెళ్ళదు అతని టైం వేస్ట్ అవ్వదు ఒక టికెట్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా వీళ్ళే ఎల్ వన్ సపోర్ట్ ఎవరైతే ఉంటారు వాళ్ళే రిజాల్వ్ చేయగలరు అందుకోసం అని చెప్పేసి ఉపయోగపడతాయి అనమాట మనకి ఈ నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ లో ఏమేమి ఉంటాయంటే నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్ ఒకటి ఉంటుంది అట్లాగే నాలెడ్జ్ బేస్ ఉంటది ఓకేనా నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్ నాలెడ్జ్ బేస్ అనే టూ టూ కీవర్డ్స్ ఉంటాయి అనమాట చూడండి గాయస్ నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్ అనేది ఏదైతే ఏంటయ్య అంటే మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకుంటున్నామో దాన్ని నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్ అంటారు అనమాట ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ రిజల్యూషన్ స్టెప్స్ రిలేటెడ్ గానీ లేకపోతే మన దగ్గర ఏమన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ టు చేంజ్ పాస్వర్డ్ అనేది సర్వీస్ నౌ పాస్వర్డ్ రీసెట్ అనేది ఉంది మనం ఆ పాస్వర్డ్ ని రీసెట్ చేసుకోవడానికి ఫాలో అవ్వాల్సిన స్టెప్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనము ఒక డాక్యుమెంట్ చేసి డాక్యుమెంట్ మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ చేస్తాము నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్ లా క్రియేట్ చేస్తాం అదేంటి ఎండ్ యూజర్స్ క్రియే ఎండ్ యూజర్స్ యూజ్ చేసుకుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కుమార్ అనే పర్సన్ కి పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది బేసిక్ గా తను ఏంటి అంటే ఎండ్ యూజర్ అనుకోండి ఓకేనా ఎండ్ యూజర్ అయినప్పుడు ఏంటి అతనికి తెలియదు సర్వీస్ నౌ గురించి తెలియదు జస్ట్ ఏంటి టికెట్ ట్రై చేయడమే తెలుసు పాస్వర్డ్ ఎలా రీసెట్ చేసుకోవాలో తెలియదు అదే మనము ఆ పాస్వర్డ్ రీసెట్ అనేది నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్స్ లో కనుక పెట్టామనుకోండి ఓకే ఆ కుమార్ అనే పర్సన్ నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్స్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటాడు అనమాట పాస్వర్డ్ రీసెట్ కి సంబంధించి ఏమైనా మనకి నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయా ఓకే ఒకవేళ ఉంటే అవి ఫాలో అయ్యి పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేసుకోగలరు అదే తనకి ఈ నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్ కనుక లేదనుకోండి ఎంత వర్క్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాం చూడండి అతను మళ్ళీ సపోర్ట్ టీమ్ కి టికెట్ రైట్ చేయాలి అది ఒకరికి అసైన్ అవ్వాలి దాని మీద వాళ్ళు వర్క్ చేయాలి దాన్ని రిజాల్వ్ చేయాలి మళ్ళీ క్లోజ్ చేయాలి చాలా ఉంటది అనమాట ప్రాసెస్ ఆ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనకి ఆ టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది అనమాట ఇట్లా కనుక ఉంటే ఓకేనా చూడండి గ్యాస్ నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్స్ అనేది మనకి నాలెడ్జ్ బేస్ లో మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం అనమాట ఈ నాలెడ్జ్ బేస్ ఏం ఏమేమి ఉంటది అంటే డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అదే డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం మనం క్రియేట్ చేసే ఈ నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్ ఐటీకి సంబంధించిందా సాఫ్ట్వేర్ కి సంబంధించిందా హార్డ్వేర్ కి సంబంధించిందా హార్డ్వేర్ అయితే హార్డ్వేర్ లో దేనికి రిలేటెడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈమెయిల్ డివైజ్ కి సంబంధించిందా లేకపోతే సిపియు కి సంబంధించిందా ఇలా కేటగిరీస్ ఉంటాయి అనమాట నాలెడ్జ్ బేస్ లో బేస్డ్ అపాన్ కేటగిరీ మనము నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సెలెక్ట్ చేసేసుకుంటాము మనకి తర్వాత ఈజీగా ఉంటుంది ఓహో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఉన్నాను గాయస్ నాకు హార్డ్వేర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూ వచ్చిందని చెప్తున్నాను నేను నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్ ఏదైతే ఉందో అది హార్డ్వేర్ కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ బేస్ లో కనుక నేను స్టోర్ చేసుకుంటే నాకు ఫర్దర్ గా ఈజీగా ఉంటది ఎండ్యూదర్స్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది ఓ నాకు వచ్చింది హార్డ్వేర్ ఇష్యూ అంటే హార్డ్వేర్ అనే నాలెడ్జ్ బేస్ లో మనకి ఈ పర్టికులర్ నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్ దొరికే అవకాశం ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి ఉంటారు ఈజీగా లైక్ మనకి ఇన్సిడెంట్ ప్రాబ్లమ్ వీటిలో కేటగిరీ సబ్ కేటగిరీ చూసాను కదా అట్లానే ఇక్కడ నాలెడ్జ్ బేస్ అని నాలెడ్జ్ బేస్ ఉంటది ఓకేనా నాలెడ్జ్ బేస్ లో మనము నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాము ఒకసారి చూద్దాం నాలెడ్జ్ యొక్క టేబుల్ నేను చెప్పాను స్టూడెంట్ గ్యాస్ నాలెడ్జ్ యొక్క టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి కేవి అండర్ స్కోర్ నాలెడ్జ్ గ్యాస్ ఇన్సిడెంట్ ప్రాబ్లమ్ చేంజ్ ఇన్సిడెంట్ టాస్ ప్రాబ్లమ్ టాస్ అండ్ చేంజ్ టాస్ ఈ టేబుల్స్ అన్ని ఏ టేబుల్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నాయి ఎవరొకరు చెప్పండి టాస్ టేబుల్ చూడండి కేబి అండర్ స్కోర్ నాలెడ్జ్ అనే టేబుల్ బేస్ టేబుల్ ఈ టేబుల్ ఏదైతే ఉన్నది ఏ టేబుల్ నుంచి కూడా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోలేదు ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి టాస్ టేబుల్ అనేది ఒక బేస్ టేబుల్ అట్లాగే కేబి అండర్ స్కోర్ నాలెడ్జ్ అనేది కూడా ఒక బేస్ టేబుల్ మనకి టేబుల్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ వస్తాయి ఓకేనా టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి నాలెడ్జ్ అట్లాగే చూడండి నావిగేషన్ ఏంటి 
आर्टिकल केबी वन ट्रिपल जीरो थ्री आठ कल उन्होंने तो नहीं दाने आईटी लो स्टोर चेस करने को करना ओके नॉलेज बेस ना दे आईटी अन्ना था दाने के संबंध में इच्छना कैटेगरी आईटी लो कैटेगरी सुनता है मट मल्ले चुना डीमेल के संबंध में इच्छना डिवाइजेस के संबंध में इच्छना आईटी के संबंध में इच्छना म्यूजिक संबंध में इच्छना मैक ओएस रिलेटेड सॉफ्टवेयर आने को ना ये नॉलेज आट के लिए तो क्या ये देते हैं उन्हें आदिस्तान में शॉर्ट इस्पूशन लास्ट में टाइम सेव हो जाए सेस्टम चुरान क्या है इपुर मानो में कत्तर नॉलेज आट के लिए ये देते हैं उन्हें आदि क्रिएट जैसे साम तरवा तो मानो चेयर्स निर्देश आंटे फर्स्ट ऑफ ऑल डू सेम इधे आर्टिकल प्रीविय क्रियेटने चूस चूदा सर्च फर् डूप्लीकेट आते मन की इक सर्च चूँ युवर सर्च रिटर्न एनी रिजल्ट अंत आर्टिकल संथिंग इच्छा दादी एमी ले अन्ट इक डूप्लीकेट लेते मन डायरेक्ट पब्ली
अट्ला मन की नॉज आर्टिकल अभी एक् इंसीडेंट नीचे प्रॉब्लम क्रियेटेस अभी चुदा इंसीडेंट चूँ मन की क्लोजर इनफर्मेशन एजल्यूशन इनफर्मेस नॉड्स उन्मा मन की नॉड्स अने मार्क क्लीको अब पर्टिकुलर इंसीडेंट ए अभी रिजाव आटोमेट मन की टिकट इंसीडेंट अने नॉड्स आर्टिकल आटोमेट क्रियेट चुदा कलर टू सिक्स फॉर एग्जाम्पल आप चूँ मन की इंसीडेंट क्लोज अद इंसीडेंट क्रियेटी नीन बिटीन को वर्क नोट्स अडिशनल कमेंट इंफर्मेशन ऐडा वर्क नोट ऐड अटे पर्टिकुलाो पर्सन के असैन चेद फर् एग्जापल क्या अप्रूवल अप्रूव क्या अप्रूवल पर्सन के असैन चूँ रिजाव रिजाव चेस मैं रिजल्यूशन इनफर्मेशन मैंडेटर की इवाल अगे नॉड्स टीक सेवान चूँ सेवान मन की एपड़े टिकट क्लोज इप्ड रिजाव अंत एपड़े टिकट क्लोज अब मन की नॉड्स आर्टिकल अने क्रियेट चूँ क्लोज नॉड्स आर्टिकल क्रियेट चूँ नॉड्स आर्टिकल क्रियेट ओके नॉड्स आर्टिकल फोर अने की क्रियेट चूदा अल्ली अनपब्लीड आर्टिकल मैं आर्टिकल पब्ली अव टाइम पड़ता
ఒకసారి సిట్ టైం పడుతుంది మామూలుగా లైఫ్ సైకిల్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఒకసారి నాలెడ్జ్ సంబంధించిన లైఫ్ సైకిల్ మనకి ఈ ఐటీఎస్ మోడల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో ఇంకో రెండు ఉంటాయన్నమాట అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్ కెటలాగా అని చూడండి అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది ఇవి అంత అవసరం లేదు అవసరం లేదు అంటే జస్ట్ డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ కూడా ఏమి అడగరు వీటి గురించి ఓకేనా మనకి మాక్సిమం ఇంటర్వ్యూలు ఎక్కువ అడిగేది ఏంది అంటే ఇన్స్టెంట్ మీద అడుగుతారు చేంజ్ మీద అడుగుతుంటారు అనమాట ఓకేనా ప్రాబ్లమ్ నాలెడ్జ్ కొంచెం అడుగుతుంటారు కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ మీద ఏమి ఇంటర్వ్యూలు అడగరు మనం జస్ట్ డెఫినేషన్స్ తెలుసుకున్నాం వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది ఓకే నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ చూడండి గైస్ నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ యాజ్ యూజువల్ గా ఇన్సిడెంట్ మేనేజ్మెంట్ అయినా ప్రాబ్లమ్ మేనేజ్మెంట్ అయినా నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైనా కానీ అవి ఏం చేస్తాయంటే లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్టికల్స్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్సిడెంట్స్ గురించి అవి చూసుకుంటాయి అని చెప్పుకుంటాను అట్లాగే నాలెడ్జ్ అప్లికేషన్ నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ కూడా అంతే చూడండి ద సర్వీస్ నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ అప్లికేషన్ ఎనేబుల్స్ ద షేరింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ నాలెడ్జ్ బేసెస్ చూడండి నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే నాలెడ్జ్ బేస్ నాలెడ్జ్ బేస్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ నాలెడ్జ్ బేస్ బేస్ చేసుకొని నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్స్ షేర్ చేయ మామూలు ఇండివిజువల్స్ కి అవైలబిలిటీలో ఉండే విధంగా చూస్తుంటది అనమాట ఓకేనా అట్లాగే నాలెడ్జ్ బేసెస్ లో ఏముంటది అంటే కేటగిరీ బేస్ చేసుకుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐటీ నాలెడ్జ్ బేస్ అనుకోండి ఐటీ నాలెడ్జ్ బేస్ లో చాలా ఉంటాయి ఆపరేటివ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ ఇంకోటి ఇంకోటి అట్లా ఉంటాయి కదా ఆ కేటగిరీ బేస్ చేసుకుని ఆ కేటగిరీస్ లో ఆర్టికల్స్ ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఆ పర్టికులర్ వాటికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్స్ ఓకేనా అది నాలెడ్జ్ బేస్ అన్నమాట ఓకేనా అట్లాగే నాలెడ్జ్ బేస్ యొక్క టేబుల్ నేమ్ ఏంటి కేబీ అండర్స్ కో నాలెడ్జ్ అని చెప్పుకుందాం చూడండి నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ లో ఎవరెవరు ఉంటారు అయ్యా పర్సన్స్ అంటే నాలెడ్జ్ యూజర్ నాలెడ్జ్ మేనేజర్ అండ్ నాలెడ్జ్ కాంట్రిబ్యూటర్ నాలెడ్జ్ యూజర్ ఎవరయ్యా అంటే చూడండి రివ్యూస్ అండ్ యూజర్స్ నాలెడ్జ్ డే టు డే ఆక్టివిటీస్ ఐడెంటిఫైస్ మిస్సింగ్ నాలెడ్జ్ నీడెడ్ ఇన్ డే టు డే ఆక్టివిటీస్ అండ్ ఐడెంటిఫైస్ నాలెడ్జ్ ఇన్ దట్ టు బి అప్డేటెడ్ వీళ్ళు ఎవరయ్యా అంటే నాలెడ్జ్ యూజర్ ఎవరయ్యా అంటే వీళ్ళ పని ఏంటయ్యా అంటే ఈ నాలెడ్జ్ బేస్ లో ఈ నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఏమైనా ఆర్టికల్స్ కావాల్సిందమైన కొత్త ఆర్టికల్స్ ఏమైనా కావాలా ఏమైనా ఆర్టికల్స్ రిటైర్ అయ్యాయా రిటైర్ అవడం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి గాయస్ మనకి ప్రీవియస్ గా టూ జీ ఉంది ఓకే అప్పుడు మనకి టూ జీ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి యూజ్ చేసుకుంటున్నాము తర్వాత ఏంటి త్రీ జీ వచ్చింది త్రీ జీ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది టూ జీ అనేది రిటైర్ అయిపోతుంది కదా అంటే యూసేజ్ అనేది తగ్గుతుంది టూ జీకి సంబంధించి ఓకేనా కొన్ని సేవలు ఏవైతే ఉంటాయో మామూలుగా సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో కొన్ని టూ జీకి సంబంధించి అవి మనకి అవసరం లేదు యూజర్స్ ఎవరు కూడా యూజ్ చేయరు త్రీ జీకి అప్ అప్గ్రేడ్ అవుతారు కదా అందరు అట్లానే ఇక్కడ ఏమైనా రిటైర్ అయిన నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయా అంటే రిటైర్ అవ్వడం అంటే ఏంటయ్యా అంటే చూడండి మనకి సర్వీసెస్ లో త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి గాయస్ ఏమేమి అంటే త్రీ ఉంటాయి ఏమేమి అంటే రిటైర్డ్ సర్వీసెస్ పైప్ లైన్ సర్వీసెస్ కరెంట్ సర్వీసెస్ కరెంట్ అంటే ప్రస్తుత ప్రస్తుతము ఉన్న సర్వీస్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రస్తుతము ఫోర్ జీ ఉంది అనుకోండి మనకి అది కరెంట్ సర్వీస్ అవుతుంది ఓకేనా అట్లాగే రిటైర్డ్ సర్వీస్ రిటైర్డ్ సర్వీసెస్ ఏంటి టూ జీ త్రీ జీ ఓకే ఇవి రిటైర్డ్ సర్వీసెస్ అని అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఇవి లాస్ట్ అంటే అప్డేటెడ్ ఏమి కాదు ఓల్డ్ వన్ ఓల్డ్ వర్షన్స్ ఇది అంతే కదా అట్లాగే పైప్ లైన్ సర్వీసెస్ పైప్ లైన్ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటో ఫర్దర్ గా ఫర్దర్ గా ఏ సర్వీసెస్ అయితే మనకు అవైలబిలిటీలోకి వస్తాయో వాటిని పైప్ లైన్ సర్వీసెస్ అంటారు అనమాట అవైలబిలిటీలో ఫర్దర్ గా ఏమొస్తుంది ఫైవ్ జీ వస్తుంది లేకపోతే సిక్స్ జీ సెవెన్ జీ అట్లా ఏ వస్తాయి అట్లా ఉంటాయి అనమాట సర్వీసెస్ ఈ ఈ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వీళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడ్ చేస్తుంటారు అనమాట ఎవరు నాలెడ్జ్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అప్గ్రేడ్ చేస్తుంటారు ఏమైనా ఓల్డ్ వర్షన్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా నాలెడ్జ్ బేస్ లో స్టోర్ అయి ఉంటే దాన్ని
ఇంకా నాలెడ్జ్ మేనేజర్ సంగతి తెలిసిందే వాడు అన్ని నాలెడ్జ్ యాక్టర్స్ గురించి చూసుకుంటుంటారు మొత్తం లైఫ్ సైకిల్ మొత్తాన్ని చూడండి నాలెడ్జ్ కాంట్రిబ్యూటర్ నాలెడ్జ్ కాంట్రిబ్యూటర్ అనేవాడు ఎవడయ్యా అంటే నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్ ని క్రియేట్ చేస్తాడు ఈ నాలెడ్జ్ కాంట్రిబ్యూటర్ అనేవాడు ఎవడైతే ఉన్నాడు అంటే పర్టికులర్ టెక్నాలజీలో మంచి ఎక్స్పెక్ట్ అనమాట అంతే కదా ఇప్పుడు నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్స్ ఊక మనం క్రియేట్ చేయాలంటే చేయలేము కదా మనకి ఏ ఏరియాలో అయితే మనం నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్ క్రియేట్ చేసి చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఆ ఏరియాలో మనం ఎక్స్పెక్ట్ అయినప్పుడే చేయగలం మామూలుగా ఇండివిజువల్స్ చేయలేరు కదా అట్లా అనమాట నాలెడ్జ్ కాంట్రిబ్యూటర్ అని ఓకేనా చూడండి అట్లాగే లైఫ్ సైకిల్ ఏమేం స్టేట్స్ ఉంటాయి డ్రాఫ్ట్ రివ్యూ పబ్లిష్ అండ్ రిటైర్ చూడండి మనకి నాలెడ్జ్ లో స్టేట్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే డ్రాఫ్ట్ స్టేజెస్ ఏమేమి ఉంటాయంటే డ్రాఫ్ట్ రివ్యూ పబ్లిష్ రిటైర్ ఓకేనా ఈ నాలుగు స్టేట్స్ ఉంటాయి చూడండి పబ్లిష్ రిటైర్ ఎప్పుడైతే మన నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్ క్రియేట్ చేస్తామో కొత్తగా క్రియేట్ న్యూ నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్ ఎప్పుడైతే చేస్తామో అది డ్రాఫ్ట్ స్టేట్ అనమాట డ్రాఫ్ట్ స్టేట్ తర్వాత ఏం చేస్తాము ఒకసారి చూడండి ఇది డ్రాఫ్ట్ స్టేట్ ఓకేనా మనకి ఎప్పుడైతే నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్ క్రియేట్ చేయడం అయిపోయిందో ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాలెడ్జ్ బేస్ ఐటీ తీసుకుంటున్నా ఐటీ తీసేసుకున్నా ఏదో టెస్ట్ అని ఇస్తున్నా చూడండి ఎప్పుడైతే నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్ క్రియేట్ చేస్తుందో అప్పుడు డ్రాఫ్ట్ స్టేట్ లో ఉంటుంది చూడండి డ్రాఫ్ట్ స్టేట్ ఓకేనా మనం ఎప్పుడైతే దీన్ని పబ్లిష్ చేస్తామో డైరెక్ట్ గా పబ్లిష్ అవ్వదు ఓకేనా రివ్యూ జరిగింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రివ్యూ జరిగింది అంటే చూడండి గాయస్ ఎవడెవడో నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్స్ క్రియేట్ చేస్తుంటాడు ఈవెన్ వాడు ఎక్స్పెక్ట్ అయినప్పటికీ కూడా వాడు రాసే కంటెంట్ కరెక్టా కాదా అనేది చెక్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాలెడ్జ్ మేనేజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మేబీ వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు ఏంటి అదన్న క్రియేట్ చేసిన నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కరెక్టా కాదా అనేది చెక్ చేసిన తర్వాత అది పబ్లిష్ అవుతుంది అనమాట చూడండి నేను ఎప్పుడైతే పబ్లిష్ మీద క్లిక్ చేస్తానో ఆటోమేటిక్ గా రివ్యూ జరిగింది రివ్యూ స్టేట్ కి వెళ్తుంది చూడండి రివ్యూ స్టేట్ కి వెళ్ళింది అవునా ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి రివ్యూ జరుగుతుంది చూడండి రివ్యూ జరుగుతుంది వీళ్ళు చూస్తారు అనమాట రివ్యూ చూస్తారు కొంతమంది అప్రూవల్స్ కూడా మేబీ అవసరం అయి ఉంటుంది చూడండి అప్రూవల్స్ కూడా అవసరం అయింది ఈడే ఎవడో అంటే మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే నాలెడ్జ్ బేస్ కేటగిరీ కేటగిరీ బేస్ చేసుకొని ఈ అప్రూవల్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి ఓకేనా చూడండి వీడు అప్రూవ్ చేస్తున్నాడు వీడు రివ్యూ చేశాడు ఆర్టికల్ రివ్యూ చేశాడు అంత మంచిగానే ఉంది అనుకున్నాడు చూడండి అప్రూవ్ చేస్తాను వీడు అప్రూవ్ చేయగానే ఏమవుతుంది ఇంకా పబ్లిష్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా ఏంటి చూడండి ఇది అప్రూవ్ అయిపోయింది వెంటనే పబ్లిష్ అయిపోయింది చూడండి అప్రూవ్ అయిపోయి వెంటనే పబ్లిష్ అయిపోయింది ఇక్కడ మనం ఒక విషయం అయితే గమనించాలి ఏంటి అంటే పబ్లిష్డ్ వ్యాలిడ్ అనేది కదా ఇది ఎన్నో డేట్ వరకు అంటే ఎప్పటి వరకు వ్యాలిడ్ అనేది మనకి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఓకేనా ఈ డేట్ ఏదైతే ఉందో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఎయిట్ నైన్టీన్ డేట్ ఏదైతే ఉందో ఆ డేట్ వల్ల ఈ నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్ ఆటోమేటిక్ గా రిటైర్ అయిపోతుంది ఓకేనా లేదు మనం ముందే రిటైర్ చేయాలి ఈ నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్ అనుకున్నాను అనుకోండి రిటైర్ లోకి వెళ్ళి రిటైర్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి రిటైర్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా ఇది ఈ నాలెడ్జ్ లైఫ్ సైకిల్ సంబంధించింది ఏమైనా రోల్స్ ఉంటాయేమో చూద్దాం చూడండి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచి క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటుండు మాన్యువల్ క్రియేషన్ అంటే అంటే క్రియేట్ న్యూ లోకి వెళ్ళి మనం నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా అక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటుండు ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్స్ అంటున్నాడు ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇన్సిడెంట్ కానీ ప్రాబ్లం కానీ వాటి నుంచి చేయొచ్చు అంటున్నాడు లేకపోతే లేకపోతే ఇంపోర్ట్ సెట్ ద్వారా కూడా చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు ఇంపోర్ట్ సెట్ అనేది మనకు ఫర్దర్ గా కాన్సెప్ట్ వస్తుంది అంటే ఏంటి అంటే ఇంపోర్ట్ అంటే 
ఎక్సెల్ షీట్ లో డేటా ఇచ్చేసి ఆటోమేటిక్ గా అప్లోడ్ చేస్తే క్రియేట్ అయిపోతుంది అనమాట అట్లా చూడండి రోల్స్ ఏమేమి ఉంటాయి నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ లో రోల్స్ నాలెడ్జ్ నాలెడ్జ్ అడ్మిన్ నాలెడ్జ్ కోచ్ నాలెడ్జ్ డొమైన్ ఎక్స్పర్ట్ నాలెడ్జ్ గ్రూప్ మేనేజర్ నాలెడ్జ్ గ్రూప్ మెంబర్ నాలెడ్జ్ మేనేజర్ ఇవన్నీ కూడా రోల్స్ ఉంటాయి మనకి అంత అవసరం లేదు ఈ రోల్స్ గురించి నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ గురించి జస్ట్ ఏంటంటే మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ జస్ట్ ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ కి తెలుసుకోవాలి రోల్స్ ఏముంటాయి పర్సన్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి లైసెన్స్ ఏంటి ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అనేది ఓకేనా ఇంత అవసరం ఏమి ఉండదు నేను ఈ ఈ డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో అది షేర్ చేస్తాను మీరు ఒకసారి చూడండి ఓకేనా టేబుల్స్ ఇవన్నీ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి ఈ టేబుల్స్ కూడా మీకు ఫర్దర్ గా మూవ్ అయినప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు ఏమి అర్థం అవుతుంది టేబుల్స్ ఓకేనా చూడండి గాయస్ అట్లాగే మనకి రిక్వెస్ట్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ అని ఉంటది అనమాట ఈ కాన్సెప్ట్ మనకి సర్వీస్ ను డెవలప్మెంట్ లో అసలు ఒక పెద్ద కాన్సెప్ట్ అనమాట సర్వీస్ కేటలాగ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటది డెవలప్మెంట్ లో ఆ కాన్సెప్ట్ చెప్పుకునేటప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ కవర్ చేస్తాను ఓకేనా రిక్వెస్ట్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ అనేది అంటే ఏం లేదు రిక్వెస్ట్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ అంటే ఏంటయ్యా అంటే జస్ట్ మనము ఏమైనా ఐటమ్స్ ఆర్డర్ చేసుకుంటాము ఆ ఆర్డర్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ ఐటమ్ కి సంబంధించిన టికెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎవరికి అసైన్ అవ్వాలి ఎన్ని ఐటమ్స్ ఆర్డర్ చేశాడు ఏమైనా టాస్క్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి గాయస్ ఆ కుమార్ అనే పర్సన్ ఉన్నాడు అతను కొత్తగా ఆర్గనైజేషన్ లో కొత్తగా జాయిన్ అయ్యాడు కొత్తగా జాయిన్ అయినప్పుడు అతనికి ఏమేం చేయాలి అతనికి ఒక సర్వీస్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి ఓకేనా అట్లాగే అతనికి ఒక ల్యాప్టాప్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అట్లాగే అతనికి ఒక ఐడి కార్డ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అట్లాగే అతనికి ఒక డెస్క్టాప్ డెస్క్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రొవైడ్ చేయాలి ఓకేనా అట్లాగే అతనికి మెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేయాలి ఇవన్నీ టాస్క్ ఉంటాయి కదా ఇలాంటివన్నీ కూడా మనము ఆర్డర్ చేయాలన్నమాట ఆర్డర్ చేస్తాం సర్వీస్ పోర్టల్ అది మనకి డెవలప్మెంట్ లో వస్తుంది సర్వీస్ కి ఎట్లాగైనా ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటది అది వచ్చినప్పుడు మనం డీటెయిల్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు మీకు చెప్పినా ఏం అర్థం అవుదు అనమాట ఈ రిక్వెస్ట్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ కానీ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ చూడండి గాయస్ నేను ఏదైనా కాన్సెప్ట్ ఫర్దర్ గా ఫర్దర్ గా వస్తుంది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ కాన్సెప్ట్ చెప్తాను ఓకేనా మీరు మళ్ళీ నేను ఇక్కడ కాన్సెప్ట్స్ మింగేస్తున్నాను అని ఏమి అనుకో ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తాను ఓకేనా ఇవన్నీ మీకు అప్పుడు వస్తుంది సర్వీస్ కి ఎట్లా చెప్పేటప్పుడు మనకు వస్తుంది ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఓకేనా జస్ట్ ఈ రెండు డెఫినేషన్స్ చూద్దాం కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి అసెట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి ఓకేనా చూడండి గ్యాస్ మనకి కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటయ్యా అంటే మనం ఒక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆర్గనైజేషన్ లో ఉండే ప్రతి హార్డ్వేర్ ప్రతి మనకి కాన కనపడే ప్రతిది కూడా కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమే ఓకే కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్ అంటే ఏంటయ్యా అంటే కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్ ఈజ్ ఎనీ ప్రోడక్ట్ విచ్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఐటి సర్వీస్ మనకి ఐటి సర్వీస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ప్రతి డివైస్ ప్రతిది కూడా కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమే చూడండి ఒక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకున్నాము ఆర్గనైజేషన్ లో కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్స్ ఏమేమి ఉంటాయో చూద్దాము ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాన్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఏముంటుంది బిల్డింగ్ బిల్డింగ్ ఫర్నిచర్ ఏదైతే ఉంది అది డెస్క్ ల్యాప్టాప్ కీబోర్డ్ కీబోర్డ్ మౌస్ హ్యూమన్ 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 రిసోర్సెస్ ఇంకా రిమైనింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మన ప్రో ఐటి సర్వీస్ లో ఇంకా ఏమైనా కొత్తగా ప్రింటర్స్ ఇంకేమైనా ఉంటే మొత్తం కూడా వచ్చేసి కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్ ఎందుకు వస్తుంది ప్రతి ఐటమ్ ఎనీ ఐటమ్ విచ్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఐటి సర్వీస్ ఈస్ కాల్డ్ ఆస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్ ఓకేనా అది కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్ అనమాట చూడండి ద ప్రాసెస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మేనేజింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్ ఈ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఏదైతే ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్స్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అనుకోండి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏముంటుంది అంటే చూడండి గాయస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ల్యాప్టాప్ తీసుకున్నాం దానికి ప్రాపర్టీస్ ఏమేమి ఉంటాయి ప్రాపర్టీస్ మీన్స్ దానికి సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటి ర్యామ్ ఎంత హార్డ్వేర్ ఎంత లేకపోతే యాంటీ వైరస
అవన్నీ కూడా స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఏ కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్ కి సంబంధించింది ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్ కి దాన్ని మనం కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం అనమాట ఓకేనా అర్థమైందా కుమార్ ఈ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటో అర్థమైంది జస్ట్ డెఫినేషన్ తెలుసుకుంటారు కాదు కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ అర్థమైందండి ఓకేనా మనకి కొత్తగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ డెఫినేషన్స్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఏమీ అడగదు బట్ అయితే తెలుసుకొని ఉండాలి నెక్స్ట్ చూడండి గాయస్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం ఇప్పటి వరకు కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ గురించి ఏ ఏవైతే కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్స్ ఉంటాయో అంటే మొత్తం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కీబోర్డ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి కీబోర్డ్ కీబోర్డ్ యొక్క కంపెనీ అదే కీబోర్డ్ అంటే కీబోర్డ్ ఏ కంపెనీకి సంబంధించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెల్ ఇంటెల్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా అట్లాగే కీస్ అంటే ద మోడల్ ఉంటుంది కీబోర్డ్ మోడల్ నెంబర్ ఎంత ఇట్లాంటివన్నీ కూడా స్టోర్ చేసుకునేది కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటయ్యా అంటే ఇదేంటి జస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది అట్లాగే వాటి యొక్క రిలేషన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి గాయస్ మనకి ఒక ఐటీ సర్వీస్ ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఆధార్ కార్డ్ రిలేటెడ్ ఐటీ సర్వీస్ ఉంది అనుకోండి దానికి సంబంధించిన డివైజర్స్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థంబ్ ఈకేవైసి చేయడానికి థంబ్ వేసే డివైజ్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా కొన్ని ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా వీటి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ వాటి యొక్క రెండింటి మధ్య ఉన్న రిలేషన్షిప్ ఉంటది కూడా వాటిని ఇది స్టోర్ చేసుకుంటుంది కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఇప్పుడు అసెట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటయ్యా అంటే ఇప్పుడు ఏంటి కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ లో వాటి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుంది ఈ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ కి సంబంధించింది అనమాట అంటే ఏ కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్ కాస్ట్ ఎంత ఉంటది ఏ హ్యూమన్ రీసోర్స్ యొక్క కాస్ట్ ఎంత ఉంటది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కుమార్ అనే పర్సన్ ఒక పర్టికులర్ ఐటీ సర్వీస్ కి వర్క్ చేస్తున్నాడు అంటే అతని నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉంది కుమార్ అనే పర్సన్ యొక్క నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో అది ఐటీ సర్వీస్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అంటే అతను కూడా ఒక అసెట్ ఓకేనా ఆ ఐటీ